வணக்கம் வாழ்வளமுடன் இந்த தலைப்பு பொல்லமா வேணாமா அப்படின்னு யோசித்தேன் என்ன நம்மளை பிராண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா நைன்டி நைன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டி எயிட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரைக்கும் பெங்களூரில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் சர்வீஸ் பண்ணும்போது என்ன கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது இந்தியில் சொல்லுவாங்க ஓ பால்வாலா டாக்டர் என்ன சொல்லிட்டு என்ன அர்த்தம்னா தலையில் முடி வளர்க்குற டாக்டர்னு சொல்லி என்னை பிராண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது எப்போ யார் பார்த்தாலும் சார் அந்த முடி வளர்க்குற மெடிசன் கொஞ்சம் கொடுங்க எனக்கு என்ன கேட்குற மாதிரி ஒரு பிராண்டிங் ஆகிடுச்சு கோவம் வரும் எனக்கு என்னடா எனக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு வெறும் தலை முடிக்கு மருந்து கேட்குறீங்களேன்ட்டு கொஞ்சம் கோவப்படுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மெசேஜ் போடும்போது எனக்கு ஒரு பயம் வருது நம்மளையும் இந்த டிவி டாக்டர் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்களோ ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே டிவியில் பேசுகிறாங்களே அந்த மாதிரி டாக்டர் ஆக்கிடுவாங்களோ என்ட்டு ஒரு பயம் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு அந்த பயத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ சமீபத்தில் வந்த ஒரு ரெண்டு மூணு பேஷண்ட்டு வயிற்று வலிக்குது காது வலிக்குதுன்னு எதாவது சொல்லிட்டு வர்றாங்க அப்புறம் நம்ம மருந்து எடுத்து கொடுக்கும்போது காதுகிட்ட கொஞ்சம் சைலண்ட் வாய்ஸில் சார் எனக்கு கொஞ்சம் பிஎம்இ ப்ராப்ளம் இருக்குது என்கிறாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி மெடிக்கல் டெர்ம் நாலேஜெல்லாம் அவ்வளோதா தெரியாது திடீர்னு வந்து காதுகிட்ட பிஎம்இ என்ன அது என்ன பிஎம்இ என்று கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகி அப்புறம் தான் அவங்க பம்மிகிட்டு சொல்கிறத வச்சு காதில் கேட்கும் போது ஓஹோ இது அவர் அந்த விஷயத்துக்கு கேட்குறாரு என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் மருந்து கொடுத்து அனுப்புறது இதில் இருக்கிற தயக்கங்கள் முதல்ல போகணும் ஏன்னா ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு செக்ஷுவல் லைஃப்ங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்குங்கிறது என்னோட பொதுவாக நான் எந்த ப்ராப்ளம் ஹெல்த் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் மிடில் ஏஜ் பீப்புளுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேசிக் காரணமாக நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்க்குறது இந்த ஷார்ட் ஃபால் ஆஃப் த செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷனுங்கிறது தான் அதாவது பால் உணர்வு உடல் உறவுங்கிறது குறையும் போது உடம்பில் நடக்கக்கூடிய சில கெமிக்கல் இன்பேலன்ஸ் ஹார்மோனல் இன்பேலன்ஸ்னால உருவாகக்கூடிய வியாதிகள்னு ஒரு பெரிய லிஸ்டே இருக்குது அதில் முக்கியமானது ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் காரணமான இந்த செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷனை பற்றியும் உடல் உறவை பற்றியும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ என்று ஒரு செயினாக கொடுக்கணும் இன்னொரு ஐடியா இருக்குது ஃபியூச்சரில் இப்போ இந்த சமீபத்தில் சந்திச்ச இந்த பிஎம்இங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால சரி முதல்ல அதை சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த பிஎம்இங்கிறதுனால இது இந்த ரகசியமாக மருந்து கேட்குறாங்கிறது தாண்டி இதுக்கு ரகசியமாக மருந்து கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி கண்ட இடத்துக்கு போய் கண்ட டாக்டருங்க பின்னாடி சுற்றி எக்கச்சக்கமான மருந்தை காசு கொடுத்து வாங்கி கண்ணை பின்னு உடம்பு கெடுத்து நிரந்தர தீர்வு இல்லாமல் அந்த டாக்டருங்க போட்டு இவங்களோட மணி மைண்டுக்காக அவங்கள போட்டு பயமுறுத்தி காசை பிடுங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பர்மனண்ட் பேஷண்டாக மாற்றிடுறாங்க அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அதை தடைக்கணும் அந்த மாதிரியான நம்ம சார்ந்தவங்களுக்கு அந்த பயமும் அவங்களோட ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை பற்றின ஒரு தெளிவும் வரணுங்கிறதுக்காக இந்த பிஎம்இ பற்றின போஸ்டிங் ஓகே வாட் இஸ் பிஎம்இ என்ன ப்ரீ மெச்சூர்ட் எஜாக்குலேஷன் இந்த ப்ரீ மெச்சூர் எஜாக்குலேஷன்ங்கிறது உடல் உறவில் இந்த டிவி டாக்டருங்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி விந்து முந்துதல் என்கிற ஒரு பிரச்சனை இந்த விந்து முந்துதல் என்ன தெளிவாக சொல்லணும்னா இன்வாலியன்டரி ரிலீஸ் ஆஃப் செமன் அதாவது ஆணோட ஆதிக்கத்தில் தான் அந்த விந்து வெளியாகக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் அதுவாக ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய விந்து ங்கிறது தான் இந்த ப்ரீ மெச்சூர் எஜாக்குலேஷன் இதுக்கு கிட்டத்தட்ட காஸ்ட் ரூட்ஸ்ன்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா என்னென்ன காசஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்டே சொல்லலாம் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான காஸ் தொண்ணூறு பர்சன்ட் சைக்காலஜிக்கல் காஸ் எனக்கு விந்து முந்துதல் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே அவங்க லூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இது மனரீதியான ஒரு வியாதின்னு தான் சொல்லலாம் அதே போல் ஒரு பரபரப்பு ஒரு தெளிவில்லாத ஒரு செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் உடல் உறவை பற்றின ஒரு கல்வி அறிவு இல்லை ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் இல்லாமல் செக்ஸில் ஈடுபடும் போது அவங்களோட குறைபாடாக மொதல் 
இன்சிடெண்டில் இந்த மாதிரி ஆகும்போது அவங்க பர்மனண்ட்டாக வந்து இந்த ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷனுங்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு உள்ளே போயிடுறாங்க இது இல்லாமல் அவங்களோட பார்ட்னர் ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷனால் ஏதாவது தவறுதலாக அவங்கள்ட்ட வார்த்தைகளை உபயோகிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷன்லேருந்து அவங்க அதை வெளியே கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாக மாறிப்போகுது ஓகே வேறு இந்த பத்து பர்சன்ட் இது சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் தொண்ணூறு பர்சன்ட்னா மற்ற பத்து பர்சன்ட் வந்து என்னென்ன காரணங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா குயிக்காக பார்ப்போம் எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளோட செக்ஷுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி ஒரு பதட்டமாகவே இருக்கிறது மொத காரணம் லேக் ஆஃப் செக்ஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது அதாவது செக்ஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து குறைபாடு சரியான புரிதல் இல்லாத ஒரு விஷயம் லேக் ஆஃப் அவங்களோட ஃபீமேல் பார்ட்னரோட சரியான ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாத தன்மை செக்ஸ் பற்றின ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நம்ம செக்ஸில் வந்து ரொம்ப வீக்குங்கிற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஒரு கில்ட்டி ஃபீல் இருக்கிறவங்க அதே போல் புதுசாக ஒரு செக்ஸ் பார்ட்னர் கூட இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் அதே போல் குழந்தை உருவாயிடுமோ நம்ம செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம சிமெண்ட் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா குழந்தை உருவாயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதட்டமான மனநிலையில் இருக்கும்போது அந்த செமெண்ட் வந்து முதல்லையே ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான நிறையா சான்சஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் நம்மளோட செக்ஷுவல் பார்ட்னர்கிட்ட சரியான புரிதல் இல்லாமல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன தேவை நமக்கு என்ன தேவைங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் ஒரு செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும்போது இந்த ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷனுங்கிறது தவிர்க்க முடியாமல் போகுது இது இல்லாமல் இந்த செக்ஸ் செக்ஷுவல் டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் என்று சொல்கிற வியாதிகள் பால் உணர்வு உடல் உருவால் வர உருவாகக்கூடிய வியாதிகள் வந்துடுமோனு ஒரு பயத்தில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வந்துடுது அதே போல் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் ப்ராப்ளம் என்று சொல்லக்கூடிய மிடில் ஏஜ் தாண்டும்போது ஐம்பது நோக்கி போகும்போது ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டோடைய இன்லார்ஜ்மெண்ட்னால் வரக்கூடிய சில உடல் உபாதைகள்னால பிரிமேச்சுர் எஜாக்குலேஷன் ஆகலாம் இது இல்லாமல் தண்ணி அடிக்கிறதவங்க குடிகாரர்களுக்கு பிரிமேச்சுர் எஜாக்குலேஷன் வந்து தவிர்க்க முடியாது ஒவ்வொரு யூசேஜ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் டபாக்கோ வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரிமேச்சுர் எஜாக்குலேஷன் ஆகும் இது இல்லாமல் நரம்பு சம்பந்த வீக்னஸ் அதாவது பாடி ஓவராக ஹீட் ஆகி சரியான சத்துணவு இல்லாதனால நரம்புகள் வீக்காக இருந்ததுன்னா இந்த பிரிமேச்சுர் எஜாக்குலேஷன் வரும் அதே போல் யூரினல் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனுங்கிற ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷன் ஆகும் ஏன்னா இந்த யூரினல் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா ஆண்குறியில் ஒரு ஒரு உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த உணர்வு இருக்கும்போது செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே அந்த உணர்வுனால உடனே ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷன் ஆகிடும் இந்த யூடிஐ பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் யூடிஐன்னே ஒரு போஸ்டிங் இருக்குது பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க இது இல்லாமல் ஹார்மோனல் இன்பேலன்ஸ்னாலேயும் தைராய்டு ரிலேட்டட் டிசீஸ்னாலேயும் பிபி சுகருக்கு எடுக்கக்கூடிய மருந்துகளாலேயும் வேறு சில வியாதிகளுக்காக எடுக்கக்கூடிய சில மருந்துகளாலேயும் செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் நல்லா இருக்கணும் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த ஓவர் த கவுண்டர் வாங்கி சில பவர்ஃபுல் ஸ்டிமுலேட்டர்ஸை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதுனாலேயும் இந்த ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷனுங்கிற ப்ராப்ளம் இருக்குங்க அதனால் இந்த ஓவர் த கவுண்டர் வாங்கி யூஸ் பண்ணி வேணா ஒரு தடவை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் மேனாக மாறிடலாம் ஆனால் மறுநாள் அந்த மருந்து இல்லாமல் ஒன்றுமே முடியாது இந்த மருந்துகளை தொடர்ச்சியாக உபயோகப்படுத்தும் போது டோட்டலாக நீங்கள் வீக் ஆகிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அது சார்ந்த ப்ராப்ளம்னு சொல்லி நிறைய ப்ராப்ளங்கள் வரும் அதனால் அதை எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷன் இருக்கிறவங்க எந்த மாதிரியான கரெக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டா அவங்களோட ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷனை அவாய்ட் பண்ணலாம் சில குறிப்புகள் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மென் பர்ஃபெக்டுங்கிற பழமொழி மாதிரி இந்த செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷனை எந்த அளவுக்கு நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டுட்டு போகலாம் என்கிறத ப்ராக்டிஸில் தான் கொண்டுட்டு வரணும் அதனால் இதை உணர்வுபூர்வமான ஒரு விஷயங்கிறதுனால பழக பழக சரியாயிடும் 
அதே போல ஒவ்வொரு செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷனுக்கும் நடுவில் பெரிய கேப் இருந்ததுன்னா இந்த பிரிமேச்சுவல் ஜாக்லேஷன் இருக்குங்க அதாவது சொல்லணும்னா இந்த செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷனுங்கிறது அடிக்கடியும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாகவும் இருக்கணும் இல்லைன்னா பிரிமேச்சுவல் ஜாக்லேஷன் ப்ராப்ளம் வரும் அதே போல் ஒரு அலோபதி மெத்தடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த செக்ஸாலஜிஸ்ட் சொல்கிறத ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் அப்ரோச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மறுபடியும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் என்ன சொல்லி அந்த உணர்ச்சியோட உச்சகட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது ஃபோர் ப்ளே பண்ணுறது என்ன சொல்லி இந்த ஸ்டாப் ஸ்டாப் அப்ரோச்சிங்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் ஹிப் நம்மளோட ட்ரங்க்னு சொல்கிற ஹிப் ஜி மசில்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணக்கூடிய நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்குது அதாவது படுத்துக்கிட்டு ரெண்டு காலையும் மேலே தூக்கிறது சிம்பிளிஃபைடு குண்டல் யோகாவில் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஏன் நிறைய எக்ஸசைஸ் முக்கியமாக காய்கல்பு மாதிரியான எக்ஸசைஸ் நிறைய ஹிப் மூமெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ஸ்டமக் லோவர் அப்டமனோட மசில்ஸை ஸ்ட்ரெங்க் பண்ணக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் உருவாக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ணுறது என்கிறது இந்த பிரிமெச்சூர் ஜக்குலேஷனை அவாய்ட் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும் இது இல்லாமல் இந்த செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷனோட பொசிஷன் மென் டவுன் உமன் அப்ங்கிற ஒரு பொசிஷன் அதாவது எப்போதும் சாதாரணமாக ஒரு உடல் உறவுங்கிறது பெண் கீழேயும் ஆண் மேலேயும் இருந்து உடல் உறவு கொள்றதுங்கிறது பொதுவான ப்ரொசீஜர் இந்த ப்ரீமெச்சூர் எஜாக்குலேஷன் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிற வரைக்கும் உமன் அப் மென் டவுன்ங்கிற பொசிஷனில் செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது அந்த ப்ரீமெச்சூர் எஜாக்குலேஷனை அவாய்ட் பண்ணலாம் அதே போல் முப்பது வயசுக்கு மேலே இந்த ப்ராப்ளம்கள் தோன்றதுக்கு முக்கியமான காரணமே டயட்டு தான் அதனால் சரிசமமான உணவு நல்ல உணவு கீரைகள் நிறையா க்ரீன் வெஜிடபிள் நிறையா உடம்புக்கு நரம்புக்கு சத்து கொடுக்கக்கூடிய நிறையா விஷயங்கள் காய்கறியிலையும் உணவுலேயும் பழங்கள்லேயும் தொடர்ச்சியாக உடம்புக்கு வந்ததுன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இது இல்லாமல் செக்ஷுவல் பார்ட்னர் கூட பேசி ஃபோர் ப்ளே என்கிற விஷயம் நடக்கும் போதே இந்த பிரிமேச்சுர் ஜாக்குலேஷனை எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரோட புரிதலும் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இந்த விஷயத்த ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷனை செக்ஷுவல் பார்ட்னர் கூட இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டால் இந்த பிரிமேச்சுர் ஜாக்குலேஷனை ஈஸியாக சரி பண்ணலாங்க இது இல்லாமல் என்னோட பர்சனல் அட்வைஸ் என்னென்னா நல்ல உணவு முக்கியமாக கீரைகள் அதுலேயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக முருங்கைக்கீரை பேர்ச்சம்பழம் சுண்டைக்காய் காஞ்ச திராட்சை பணங்கற்கண்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள உங்கள் உடலுக்கு தேவையான சத்துணவு நிறைந்த இந்த மாதிரியான சாதாரண விஷயங்களை தொடர்ச்சியாக உங்கள் உடம்புக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீமெச்சுர் ஜாக்குலேஷனுங்கிறத ஜஸ்ட் லைக் தட் சரி பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை முடிஞ்சால் மூணு வேலை பச்சை தண்ணியில் குளிங்க உடம்பு ஹீட்டை குறைங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க நிறையான நிறையா தண்ணி குடிங்க வாக்கிங் என்கிறத கண்டிப்பாக டைம் இல்லைன்னு சொல்லாமல் ஏன்னா இந்த ப்ரீமெச்சூர் எஜாக்குலேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ப்ராப்ளம் கிடையாது அவங்களோட செக்ஷுவல் பார்ட்னருக்கு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் அதனால் கம்ப்ளீட்டாக உங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் டிஸ்டர்ப் ஆகும் அதனால் அதன் தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய புரிதலின்மை சிறு சிறுப்புத்தன்மை அதனால் உண்டாகக்கூடிய வெறுப்பு மறுநாள் மறுநாள் அதோடய தொடர்ச்சி அது குடும்பத்தையே பெரிய சீரழிவு கொண்டு போகும் அதனால் உங்கள் ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் வாக்கிங் வாட்டர் நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய குளியல் நிறைய உடம்பை குளிர்ச்சியாக்கிறது முடிஞ்சால் சில யோகா செய்கிறது மூச்சு பயிற்சிகள் செய்கிறது என்ன சொல்லி உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை முதல்ல மாற்றுங்க சரி இது உணவில் சரி ஏதாவது ப்ரீமெச்சுர் ஜாக்குலேஷனுக்கு உணவு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் என்ன கேரட் இது என்ன பண்ணும் என்ன ஆண்குறியோட மசில்ஸை நல்ல ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணும் நல்ல பிளட் ஃப்ளோ ஆண்குறிக்கு கிடைக்கிறதுக்கு கேரட் உதவிகரமாக இருக்குது அதே விஷயத்தை செய்யக்கூடிய சில அதர் உணவுகள்னு பார்த்தோம்னா மஷ்ரூம் கார்லிக் ஆனியன் அந்த ஆனியன்லேயும் வெள்ளை கலரில் இருக்கிற ஆனியன் இது எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான 
செக்ஷுவல் ட்ரைவ் கொடுக்கக்கூடிய காய்கறிகள் அதாவது மஷ்ரூம் கார்லிக் ஆனியன் ஏன்னா இதுல நிறைய ஹை குவான்டிட்டி ஆஃப் அல்லிசின் என்கிற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கிறதுனால இது செக்ஷுவல் ட்ரைவை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காய் என்ன சொல்லலாம் அதாவது உணவுல சேர்க்கக்கூடிய ஆனியன் கார்லிக் மஷ்ரூம் மட்டுமே இந்த விஷயத்த செய்யும் இது இல்லாம பாதாம் வால்நட் இந்த பாதாம் வால்நட்டுங்கிற இந்த கொட்டைகள் என்ன இருக்குதுன்னா ஜிங்க் நிறைய இருக்கிறதுனாலையும் புரோட்டீன் நிறைய இருக்கிறதுனாலையும் இது செக்ஷுவல் ட்ரைவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெட்ஸாக இருக்குது இது எல்லாமே ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கக்கூடிய எப்போதும் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய வாழைப்பழம் இந்த வாழைப்பழத்தை பற்றி சொல்லணும்னா அந்த காலங்களில் எல்லா பொட்டிக்கடையிலையும் எல்லா சாதாரண சின்ன சின்ன ஷாப்லேயும் தொங்க விட்ருப்பாங்க பூவம்பழம் கற்பூரவள்ளி ரஸ்தாலின்னு மூணு வெரைட்டி எப்போதும் தொங்கிட்டு இருக்கும் சும்மா கேஷுவலாக பிச்சு தின்னுட்டு காசு கொடுத்துட்டு வருவாங்க இப்போ அந்த மாதிரியான விஷயத்த எப்போ தூக்கிட்டு போய் ஏசி ரூமில் வச்சோமோ அப்பயே வாழைப்பழமும் நம்மளுக்கு அந்நிய பழமும் ஆகி போய் போச்சு அதுக்கப்புறம் தாங்க இந்த மாதிரிலாம் பிரிமேச்சு ரெஜாக்குலேஷன் செக்ஷுவல் வீக்னஸ்னு நம்ம டிவியை ஆன்னு பார்த்துக்கிட்டு டிவி டாக்டரை சொல்கிறதை கேட்டுக்கிட்டு ஆயிரக்கணக்கிலையும் லட்சக்கணக்கிலையும் பணத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ வாழைப்பழம் என்கிறது ஸ்பெம் கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் செக்ஷுவல் ட்ரைவை ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது அதே போல் அவகடாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பழம் அதில் விட்டமின் சி இருக்குது விட்டமின் கே விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் இது எல்லாமே செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷனை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நல்ல உணவு அஸ்வகந்தா என்று சொல்கிற ஒரு நாட்டு மருந்து கடையில் எல்லாம் கிடைக்கக்கூடியது ஈவன் நம்ம ஹோமியோபதியில் அஸ்வகந்தா மெடிசனாகவே இருக்குது அஸ்வகந்தா மதட்டிஞ்சரை கூட யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த அஸ்வகந்தாவும் மென்னோட அதாவது ஆண்களோட செக்ஷுவல் ஸ்டெமினாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு உணவு இது இந்த அஸ்வகந்தாங்கிறது இந்தியன் ஜின்சிங்னு கூட சொல்லுவாங்க இது இல்லாமல் இப்போ நம்ம நிறையா ஓட்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்க்குறோம் ஓட்ஸ் சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு நல்லது நல்லதுன்னு சொல்லி நம்மளை மழுங்கடிச்சிட்டு இருக்கிறானுங்க ஓட்ஸ்ங்கிறது நம்ம ஆண்களோட டெஸ்ட்ரோன் ஹார்மோனை இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடியது அதனால் இந்த ப்ரீமேச்சுர் ஜாக்லேஷன் ஈஸியாக சரியாகும் டார்க் கலரில் இருக்கிற சாக்லேட் ஒரிஜினல் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட்ஸ் இது நிறைய அமினோ ஆசிட் அதில் இருக்கிறதுனால இது பிளட் ஃப்ளோவை ஆண்குறிக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுனால ஆண்குறியோட விரைப்புத்தன்மையும் ஆண்குறியோட ஸ்ட்ரென்த்தும் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால இந்த ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷனை சரி பண்ணிக்கலாம் இது இல்லாமல் முட்டை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முட்டை குறைஞ்சது சாப்பிட்டா அதில் இருக்கிற விட்டமின் டி வந்து இந்த ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷனை நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வருது இது இல்லாமல் எல்லா விதமான பீன்னு சொல்லக்கூடிய அவரைக்காய் பீன்ஸு எது எது உள்ளெல்லாம் விதை இருக்குதோ அந்த காய்கறிகள் க்ரீன் கலரில் இருக்கிற காய்கறிகள் நிறைய குவான்டிட்டி ஆஃப் ஜிங்க் அதில் இருக்கிறதுனால இந்த ப்ரீமேச்சுர் எஜாக்குலேஷனை ஈஸியாக சரி பண்ணிக்கலாம் நிறைய எக்ஸசைஸ் நிறையா தண்ணி நிறையா வாக்கிங் நிறையா ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ்ங்கிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது இல்லாமல் சில என்வைர்மெண்டல் ஃபேக்டரும் இருக்குதுங்க அதாவது முக்கியமாக பெட்ரூம் பெட்ரூம்ங்கிறது வந்து ஒரு தனிமையான தனிமை கொடுக்கக்கூடிய ஏன்னா ஜாயின் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க பக்கத்து ரூமில் பக்கத்து கதவில் இருக்கிற சவுண்ட் இந்த பக்கம் கேட்டதுன்னா அந்த பதட்டத்துலேயே ப்ரீமேச்சுர் ஜாக்குலேஷன் ஆகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரியான என்வைர்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் உங்கள் பெட்ரூம் இருக்கணும் முடிஞ்சால் உங்கள் பார்ட்னர் சொல்லி அதாவது செக்ஷுவல் பார்ட்னர்கிட்ட ஃபீமேல் மெம்பர்கிட்ட சொல்லி அடிக்கடி மசாஜ் உடம்புக்கு செய்யும் போது உங்கள் இருக்கான அந்த சென்சிட்டிவ்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறதுனால இந்த ப்ரீமேச்சுர் ஜாக்குலேஷனுங்கிறது சரி பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த மசாஜ் பண்ணுறதுங்கிறது ஜஸ்ட் உடம்பு வலிக்காக இல்லை உங்களோட அந்த தொடு உணர்ச்சியை வந்து பழக்கத்துக்கு வரணுங்கிறதுக்காக இது இல்லாமல் கடைசியாக ஒரு சின்ன டிப் இந்த ப்ரீமேச்சுர் ஜாக்குலேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கேண்டம் யூஸ் பண்ணால் அந்த சென்சேஷன் குறையிறதுனால இந்த ப்ரீமேச்சுர் ஜாக்குலேஷனை கொஞ்சம் நாளைக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணி லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணி உங்கள் ஃபுட் எல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணி நீங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுடைய செக்ஷுவல் இன்ட்ராக்ஷன் ஃபெயிலியர் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு கண்டம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ ஃபைனலாக நம்ம ஹோமியோபதி மருந்துக்கு வருவோம் ஹோமியோபதி மருந்தில் நான் இந்த ஸ்பம் கவுண்ட் கம்மியாக இருக்குது இல்லை இந்த ப்ரீமேச்சுர் ஜாக்குலேஷன் இன்னும் செக்ஷுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இல்லை கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது டியூரேஷன் பத்தில் ஸ்டெமினா இல்லை ரொம்ப வீக்னஸ் வருது ஃபெர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது 
என்ன சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பெம் கவுண்ட் இருக்குது ஆனால் மூமெண்ட் இல்லை இன்னும் சொல்லி நிறைய ப்ராப்ளத்தோடு வருவாங்க எல்லாருக்கும் நான் என்னோடய க்ளாஸ்லேயும் சொல்லிக் கொடுக்கறது என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து ஒரு விட்டி காம் காம்பினேஷன் அதாவது விட் விட்டலிட்டிங்கிறதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்மாக விட்டும் டீங்கிறது என்னோடய நேமில் இருக்கிற லெட்டர்ஸை வச்சு விட்டி இன்னும் ஒரு காம்பினேஷன் போடுவேன் அதில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு மெடிசன் நான் ஆட் பண்ணுறது அதில் முக்கியமான மருந்துகளில் சில மருந்துகளை இங்கே சொல்கிறேன் அக்னஸ் அக்னஸ் காஸ்ட் சைனா கிராஃபைட்டிஸ் லைக்கோபோடியம் செலினியம் ஜிங்கம்மெட் கல்கேரியா கார்ப் நக்ஸ்வாம் சாலிக்ஸ் நைகரியா ஜின்சிங் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா அவினாசெட்டிவா அசிட்வாஸ் அஸ்வகந்தா கலாடியம் நூஃபர்லூட்டம் இன்னும் சொல்லிகிட்டே போகலாங்க நம்ம ஹோமியோபதியில் வந்து செக்ஷுவல் லைஃப்பை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணக்கூடிய செக்ஷுவல் ஆர்கனுக்கு ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணக்கூடிய எக்கச்சக்கமான மருந்துகள் இருக்குது ஜஸ்ட் லைக் தட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பெஸ்ட் ரிசல்ட்டை உங்களுக்கு பார்க்கலாம் இந்த ப்ரீமச்சுர் எஜாக்குலேஷனுக்கு குறிப்பாக சில மருந்துகள் சொல்லணும்னா லைக்கோபோடியம் காலையில் நக்ஸ்வாம் நைட்டில் நடுவில் நீங்கள் அக்னஸ் காஸ்ட் கல்கேரியா கார்ப் சாலிக்ஸ் நைகராங்கிற மருந்துகளையும் ஒரு ஜென்ரல் ஹெல்த் டானிக்கா ஜென்சிங் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா வினசெட்டிவா அசிட் பாஸ் அசோகந்தாவோட மிக்சரையும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ரீமச்சுர் எஜாக்குலேஷனை ஜஸ்ட் லைக் தட் வெற்றி கொண்டு உங்கள் செக்ஷுவல் பார்ட்னரோட அன்பையும் பெற்று உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் உங்களோட செக்ஷுவல் லைஃப் வந்து ஒரு புது புத்துணர்வுடன் இருக்கும் ங்கிறது என்னோட அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இங்கே மறுபடியும் முடிக்கும் போது இந்த பதிவு எதுக்காக என்ன இது ரகசியமாக போய் டாக்டரை பார்த்து ரகசியமாக நிறைய காசு செலவு பண்ணி ரகசியமாக ரிசல்ட் கிடைக்காம ரகசியமாக மனசுக்குள்ளேயே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்காகன ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பதிவு அதனால் தயங்கவே தயங்காதீங்க டாக்டர் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ப்ராப்ளத்தை எடுத்து சொல்லுங்க இது எல்லா ஹியூமனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு டைம் ஆஃப் பீரியடில் இதை கம் அக்ராஸ் எல்லாருமே பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் தயங்காதீங்க அட்லீஸ்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் நல்லும் பேசி இதுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வையை கொண்டுட்டு வாங்க வாழ்கோளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்க பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு இந்த போஸ்டிங்கை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் இந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் உதவிகரமாக இருக்கலாம் வாழ்கோளமுடன்